हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर चैनल ऑनलाइन लर्निंग दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कॉग्निज एंड टेक्निकल असेसमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स एज वी नो दैट यू गाइज ऑलरेडी कंप्लीटेड द कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट नेक्स्ट इज योर टेक्निकल असेसमेंट एंड दिस टाइम टेक्निकल असेसमेंट इज ऑफलाइन और एट योर कॉलेज सो स्किल क्लस्टर वन स्किल क्लस्टर टू स्किल क्लस्टर थ्री इज द पैटर्न इन द वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अपडेटेड एग्जाम पैटर्न विथ फ्री रिसोर्सेस आई ऑलरेडी सेट नो नीड टू परचेस एनी ऑफ द कोर्स और एनी ऑफ द मास्टर क्लास बिकॉज वी ऑलरेडी क्रिएटेड लॉट ऑफ वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू इन विच क्लस्टर वन क्लस्टर टू क्लस्टर थ्री प्रोसेस इज देयर सो यू कैन चेक एंड प्रिपेयर फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन इजिली क्रैक द एग्जामिनेशन ओके नो नीड टू वरी अबाउट दैट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से डिस्कस अबाउट द टेक्निकल असेसमेंट प्री रिक्वेस्ट सो वन थिंग दैट आई हैव टू मैंशन टेक्निकल असेसमेंट इज अ मैंडेटरी असेसमेंट टू फर्दर मूव योर कैंडिशर अहेड इन द हायरिंग प्रोसेस स्किल क्लस्टर वन इज द बाई डिफॉल्ट क्लस्टर फॉर टेक्निकल असेसमेंट वेन एवर यू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ कॉग्निजेंट सो देयर इज अ ऑप्शन ओके आई ऑलरेडी मैंशन दैट देयर इज अ ऑप्शन दैट यू हैव टू चूज वन क्लस्टर that if you not choose any of the cluster as a cluster 2 or cluster 3 so your by default cluster is cluster number 1 okay and candidate will be evaluated on java ncsql html css java script skills candidate can choose skill cluster 2 skill cluster 3 or not applicable as their additional skill cluster based on the preference of additional skill cluster few candidates will be considered for skill cluster 2 or cluster 3 which will be notified so you have option okay the cluster number 1 is by default suppose if you not choose any of the cluster so your examination is on cluster number 1 java ncsql html css java script but if you choose the cluster number 2 either or cluster number 3 or oh, as a additional cluster so totally depends on cognizant team which cluster they will allocate to you either they will allocate you cluster number 2 or cluster number 3 or by default your examination is on cluster number 1 so skill cluster 1 is java ncsql html css java script skill cluster 2 is python ncsql cloud fundamental skill cluster 3 is c sharp ncsql html css java script fine so first thing This is the first phase examination of 2026 batch in which candidate uh, completed the uh, like aptitude on 11th communication on 12th technical assessment on 18th august it is a offline and technical interview on 19th august and candidate after completing this candidate already shortlisted for gen c role okay completed the interview for the gen c so this time the second phase is communication test on 21st august aptitude on 22nd or different date some of the candidates aptitude test is tomorrow as well and technical assessment is in this month or in september 2025 okay according to their timeline they will share details with all of you that uh, when you have to attend the particular technical assessment then technical interview will be there one thing that i have to mention this time technical assessment the round 2 is offline okay and clearly it is mentioned if you cleared the communication and aptitude assessment that is round 1 if you cleared then you will be move forward to technical assessment part 2 and if you cleared then technical interview if you cleared you will shortlisted for either of the one role gen c next gen c pro or gen c and after that letter of intent loi will be there fine so first of all many of the candidates are asking okay whenever you will receive the update from the uh, like uh, technical uh, assessment okay whenever you receive the update of technical assessment the most important question arises well, like how to check which cluster is allocated because suppose if you choose the cluster number 1 so by default your examination is cluster number 1 but if you choose the cluster number 2 or cluster number 3 so how to check the particular cluster so for that uh, you have to like uh, you will receive a test mail from the cognizant team okay test mail from the uh, like cognizant team in which they clearly mention there is a start test button okay don't worry you can click on start test button don't worry your test will not start just it will show like this hi lokesh welcome to hiring tech 25 phase 3 tech cl1 set 6 cl1 means cl1 means cluster number 1 cl2 means cluster number 
सी एल थ्री मीन्स क्लस्टर नंबर थ्री ओके लाइक दिस इज फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बैच बट सिमिलरली इट विल एप्लीकेबल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स बैच एज वेल ओके यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट एंड यू विल लाइक यू विल सी द विच क्लस्टर इज अलोकेटेड टू यू और वी हैव टू वेट फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन मेल इन विच इन लाइक सब्जेक्ट और इन द स्टार्टिंग टाइटल दे मैंशन दैट द सी एल नंबर वन ओके सी एल नंबर टू सी एल नंबर थ्री ओके डोंट वरी योर टेस्ट विल नॉट स्टार्ट टेस्ट विल ओनली स्टार्ट इन द एम एस बी ब्राउजर नॉट ऑन द डायरेक्ट गूगल क्रोम ब्राउजर ओके सो लाइक दिस यू कैन चेक योर क्लस्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्री रिक्वेसाइज ओके प्री रिक्वेसाइज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम गाइडलाइन सिस्टम चेक इन द अपकमिंग वीडियोज बिफोर वन टू डे वन टू टू डेज ऑफ एग्जामिनेशन ओके Let's discuss about the cognizant technical assessment examination pattern. As we know that three skill cluster are there. First is skill cluster number one, Java, NCSQL, HTML, and CSS and Java script will be there. Duration of test is total one twenty minutes. Four section will be there in twenty twenty five batch. Similarly, one twenty minutes are there. and at that time only three section is there now this year only one section is new introduced that is mcq of core java coding java programming will be there in which problem solving condition statement control flow string handling array date and time searching sorting object oriented programming collection optional class exceptional handling means the java will be there okay for the coding section for the coding section the java will be there and the particular previous year pattern two coding question is asked okay and there is a query database ncsql using mysql in which select statement sql operator sql function clauses joins and their type okay for sql as well for sql as well two uh, like two queries question will be asked and the third thing is coding web ui that is html5 css3 and java script that consist of a coding web ui consist of a one question so total 2 2 uh, like a 2 plus 2 plus 1 total five questions are there according to the previous pattern and previously the five question will be there and timing is 120 minutes now you have also most probably similarly they will follow the pattern five question will be there 120 minutes of time will be there okay and uh, like mcqs are also there totally depends on them whether they will ask the 10 mcq 20 mcq 25 mcq or 30 mcq but the overall time according to this is 120 minutes okay and according to previous pattern two coding question in java two query question in sql one web ui question in the particular html css java script so 2 2 plus 4 and 5 total five question and the rest part is your mcqs like this okay Let's discuss about the skill cluster number two that is related to Python, NCSQL, Cloud Fundamental. Okay, in this NCSQL is same as Java. Okay, uh, like NCSQL is same as cluster number one, not Java, and Python and Cloud Fundamental. So coding Python syntax and basics, data structure, function, object oriented programming, file handling, everything. So similarly, as according to previous year pattern, one twenty uh, minutes section will be there. Like one twenty minutes of timer will be there. Total four section will be there. So two coding question of Python. Okay, NCSQL is same as cluster number one. So again two SQL queries question will be there. And previously in the previous examination, they ask the ten MCQs of Cloud Fundamental. Okay, they ask the 10 MCQs for the cloud fundamental introduction to cloud computing cloud service model deployment virtualization basic cloud service and similarly the new section is added MCQ python same skills depends on them whether they will ask the 10 MCQ 20 MCQ or 25 MCQ so two coding question two SQL and 10 MCQ and rest is MCQ okay so total all over duration is 120 minutes of pure like complete cluster number 2 okay let's discuss about the cluster number 3 cluster number 3 is very similar to cluster number 1 only two things are very very different first is coding c sharp and mcqs of c sharp rest both thing is same as cluster number 1 okay so duration 120 minute 
फोर सेक्शन विल बी देयर एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोडिंग सी शार्प सो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन स्टेटमेंट कंट्रोल स्ट्रिंग हैंडलिंग एरे डेट एंड टाइम एंड ऑल द टॉपिक सिमिलरली टू कोडिंग क्वेश्चन विल बी देयर ओके एंड फॉर द एन सी एस क्यू एल टाइप फॉर द एन सी एस क्यू एल टाइप टू एस क्यू एल क्वेश्चन विल बी देयर टू एस क्यू एल क्वीरीज विल बी क्वेश्चन विल बी देयर एंड फॉर द कोडिंग वेब यू आई वन क्वेश्चन विल बी देयर ओके सिमिलर एस क्लस्टर नंबर वन एंड देन एम सी क्यू टोटली डिपेंड्स ऑन दैम टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और मोर ऑल ओवर टाइम इज टोटल वन ट्वेंटी मिनट्स लाइक दिस दिस इज द पार्ट ऑफ क्लस्टर नंबर थ्री दिस इज पार्ट ऑफ क्लस्टर नंबर टू दिस इज पार्ट ऑफ क्लस्टर नंबर वन ओके आई ऑलरेडी लाइक मैंशन इन दिस लाइक स्लाइड एज वेल टाइम ड्यूरेशन फॉर जावा इज सिक्सटी मिनट ओके टू कोडिंग क्वेश्चन एंड एस क्यू एल इज थर्टी फाइव मिनट टू क्वीरीज क्वेश्चन कोडिंग वेब यू आई ट्वेंटी फाइव मिनट्स एच टी एम एल सी एस एस जावा वन क्वेश्चन सो ओवरऑल टोटल वन ट्वेंटी मिनट्स ऑफ टाइम आर देयर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पैटर्न बट दिस टाइम द टाइम विल लाइक इसमें थोड़ा टाइम कम होगा ओके द टाइम विल डिक्रीज इन एनी ऑफ द वन सेक्शन और इन ऑल ऑफ द सेक्शन बिकॉज देयर इज अ न्यू सेक्शन दैट इज एम सी क्यू ओके इन विच द जावा एम सी क्यू विल बी देयर इन विच द पाइथन एम सी क्यू विल बी देयर पाइथन एम सी क्यू एंड इन विच द सी शार्प एम सी क्यू विल बी देयर ओके सी शार्प एम सी क्यू विल बी देयर सो लाइक दिस एंड टाइमिंग क्या रहेगा सो हियर इट इज क्लियरली मैंशन दैट लाइक सिक्सटी मिनट फॉर द जावा एस क्यू एल थर्टी फाइव मिनट्स एंड कोडिंग वेब यू आई ट्वेंटी फाइव मिनट्स लाइक दिस एंड एम सी क्यू सेक्शन इज ऑल्सो एडेड हियर पाइथन एम सी क्यू एंड हियर सी शार्प एम सी क्यू विल बी देयर लाइक दिस ओके लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट फ्री रिसोर्सेस इन द टेक्निकल असेसमेंट लेट्स डिस्कस अबाउट द सी एल वन दैट इज क्लस्टर वन एज वी नो दैट टोटल फोर सेक्शन आर देयर टेक्निकल असेसमेंट क्लस्टर वन 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 टेन प्लस जावा इंटरव्यू प्रोग्राम विद सॉल्यूशन जावा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल विथ बी देयर ओके आई सजेस्ट एवरी वन यू आर बिगनर यू आर एट प्रो लेवल आई सजेस्ट यू आर बिगनर यू कैन गो टू हैकर रैंक प्लेटफॉर्म एंड यू कैन स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग ओके एंड इफ यू आर वेरी गुड एट कोडिंग यू कैन गो टू कोड शेफ यू कैन गो टू लीड कोड एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन सिमिलरली यू कैन गो टू हैकर रैंक वेयर यू विल फाइंड ऑल द सेक्शन ओके पाइथन रिलेटेड सेक्शन जावा रिलेटेड सेक्शन एस क्यू एल रिलेटेड सेक्शन सो इट विल वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू जावा सो यू हैव टू सॉल्व द मेनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ जावा देन द एस क्यू एल पार्ट विल बी देयर फॉर एस क्यू एल पार्ट यू कैन गो टू लाइक हैकर रैंक वेबसाइट वेयर द एस क्यू एल सेक्शन विल बी कम इन विच बेसिक्स इंटरमीडिएट एडवांस विल बी देयर एंड दिज आर द सब डोमेन्स इन विच यू कैन प्रैक्टिस द एस क्यू एल क्वीरी क्वेश्चन ओके एंड फ्रॉम द जावा टी पॉइंट वेबसाइट ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस द क्वीरीज क्वेश्चन ऑफ एस क्यू एल ओके लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड थिंग दैट इज रिलेटेड टू कोडिंग वेब यू आई दैट कंसिस्ट ऑफ एस टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट फॉर दैट डब्ल्यू थ्री स्कूल वेबसाइट इज गुड ओके इन विच एस टी एम एल टूटोरियल जावा स्क्रिप्ट टूटोरियल एंड सी एस एस टूटोरियल एंड नाउ द मेन थिंग इज कम द न्यू सेक्शन इज इंट्रोड्यूस दैट इज जावा एम सी क्यू ओके सो सिलेबस इज सेम ओके सिलेबस इज सेम जावा प्रोग्रामिंग एम सी क्यूज आर रिलेटेड वन थाउजेंड प्लस क्वेश्चन आर अवेलेबल ऑन द सेन फाउंड्री वेबसाइट सो सिलेबस इज सेम दे क्लियरली मैंशन दैट सेम स्किल्स मैंशन अबो दैट इज दैट इज मैंशन इन द कोडिंग जावा प्रोग्रामिंग सो यू कैन प्रैक्टिस एम सी क्यू फ्रॉम दैट वेबसाइट लेट्स डिस्कस अबाउट द टेक्निकल असेसमेंट क्लस्टर नंबर टू ओके विच कंसिस्ट ऑफ पाइथन गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट प्रोग्रामिंग विग वेबसाइट जावा टी पॉइंट वेबसाइट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एंड सिमिलरली गो टू हैकर रैंक वेबसाइट वेयर यू विल फाइंड द पाइथन रिलेटेड सेक्शन ओके एंड सिमिलरली फॉर द एस क्यू एल सेक्शन यू कैन गो टू हैकर रैंक एंड प्रैक्टिस द क्वीरीज क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्लाउड रिलेटेड एम सी क्यू सो ऑन सेन फाउंड्री वेबसाइट यू विल फाइंड वन थाउजेंड प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग एम सी क्यू वन फिफ्टी प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग एम सी क्यू ओके एंड द न्यू सेक्शन इज इंट्रोड्यूस दैट इज पाइथन एम सी क्यू सो वन थाउजेंड पाइथन एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाइथन एम सी क्यू एंड फिफ्टी प्लस पाइथन एम सी क्यूज आर देयर सो क्लाउड कंप्यूटिंग एम सी क्यू एंड पाइथन एम सी क्यू विल बी आस्क इन द क्लस्टर नंबर टू लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लस्टर नंबर थ्री ओके इन द क्लस्टर नंबर थ्री ड्यूरेशन इज वन ट्वेंटी मिनट फोर सेक्शन आर देयर सी शार्प विल बी देयर सेम डब्ल्यू थ्री स्कूल वेबसाइट लर्न सी शार
एंड सिमिलरली फॉर टेक्निकल असेसमेंट लाइक एस क्यू एल गो टू हैकर रैंक वेबसाइट एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड द लास्ट थिंग इज कोडिंग वेब यू आई सेम एज क्लस्टर नंबर वन एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट एंड सी एस एस फॉर डब्ल्यू थ्री स्कूल फॉर सी शार्प एम सी क्यू सेन फाउंड्री वेबसाइट इज वेरी वेरी हेल्पफुल वन थाउजेंड प्लस सी शार्प प्रोग्रामिंग एम सी क्यूज आर देयर एंड द मेन थिंग कम इज लाइक दिज आर द क्वेश्चन दैट इज आस्क इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन एंड इट इज द एक्चुअल क्वेश्चन इट इज द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ टेक्निकल असेसमेंट राइट अ एसक्यू एल क्वेरी टू डिस्प्ले द रूम टाइप एंड टोटल बेड काउंट इन ईच रूम टाइप यूज अलाइज टोटल बेड योर आउटपुट शुड हैव टू कॉलम गिवन बिलो ओके द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज ऑल्सो एन एस क्यू एल क्वेरी क्वेश्चन यू कैन टेक स्क्रीन शॉट्स फ्रॉम दैट एंड यू कैन चेक Jack was playing in his kid and suddenly he realized that string s containing English letter and number. So a string value s representing the alpha numeric string. Okay, and output is where written a string value based on the mention logic. Okay, like this. So the thing is, this type of coding question is asked in the technical assessment. Okay, like this. This is the explanation of particular coding question. And the last part is related to web UI question. Okay, in which there is a tiger, lion, HTML structure will be mentioned. Your objective is you need to following complete the task. You have to create two image tag. Okay, should contain the tiger image tag. Should contain the class name, animal image. Modify the dimension. Ensure that the green border class get applied when the image is clicked. so like this so these are the actual questions in the cognizant technical assessment examination this is the complete video it is a detailed video of cognizant technical assessment i hope you find this video well best wishes for your technical assessment thanks for watching the video